。好，下一个要写的东西叫做浓度，浓度是这里面的溶质的量嘛，所以当然是浓度比较高。里面还有比较多的溶质，你当然就会比较能够有机会碰到，那当然就比较可以发生反应，所以浓度也是跟反应速率成正比的，浓度越高，反应速率会越快。刚才有讲到如何增加表面积，把东西磨碎，怎样可以磨到最碎，就碎到根本就看不见，所以。泡到水里面去，完全拆开，这样磨到最碎，磨得最细最碎。而且同时，如果配成溶液的好处，我可以控制浓度，水加多一点，浓度低一点；水加少一点，浓度高一点，我就很可以去控制它反应的快慢。所以在化学实验室里面，基本上我要让它产生反应的时候，如果我可以配成溶液。我通常就会配成溶液，因为这样子可以让它的表面积拆得最最多，颗粒面最小。哎、欸，同时我可以控制浓度来调整我反应的快慢，就是浓度的问题。好，例题，现在有四根试管，取不一样的 pH 值，然后请问你要加入一样大小的，这样的贝壳粉都是粉末的，啊，请问你谁的反应最快？这就是贝壳，就是碳酸钙，就是碳酸钙加稀盐酸的作用会产生二氧化碳。好，白氧化碳酸。所以呢，你的酸如果越浓，反应就会越快。但是要注意，它给的条件是 pH 值。我们前面跟你说过了 ，pH 值的大小跟氢的浓度大小是什么样？相反的 ，pH 值越小，氢的浓度会越大。好，越大。所以呢，浓度越大，反应越快。可是 pH 值的意思跟它相反，所以你要挑氢离子浓度大、反应快，但是要挑 pH 值比较怎样小的。所以呢，我们答案就选 A， 我们答案就选 A， OK 吗？ OK， 好，下面就是换你们来练习，取定量的贝壳跟盐酸水溶液作用，哪一组的反应是最快？啊，哪一组的反应是最快？停车站借问，哪一组的反应比较快？二十七号。你答案选谁 ？C。你答案选 C 三。请坐。你答案选 C。这里它改变了两件事情，它有不一样的浓度，不一样的颗粒。好，但基本上如果颗粒越小越细，就反应就会越快啊。当然，浓度越高越大也是反应就会越快，所以我要挑，其实浓度越大的越好，颗粒越细的越好。所以呢，我们就答案就选择是 C， 答案就选择 C。那么各位从刚才的例题，从刚才的例题跟现在的练习当中知道，颗粒大小我可以说它是块状、粒状、粉状，就知道颗粒大小。浓度的时候，我考试的条件可能直接给氢离子浓度，我也可能给的是什么 pH 值。那你要挑的是氢离子浓度大，表示反应比较快。可是我可能条件给的是 pH 值，你就要记得我们前面教过的事情 ，pH 值越大，代表氢的浓度越小 ；pH 值越小，代表氢的浓度越大。要注意这样条件所给的方法。那但是呢，本身过程很简单，颗粒越细，氢的浓度越高，反应就会越快。这就是我们需要你了解的事情 ，OK 吗 ？OK。下一个影响因素叫做。压力，压力通常是对气体的反应会产生影响，它的作用会比较清楚跟明显。那么，压力如果基本上压力如果比较大，反应会比较快。那什么？那为什么是这样呢？因为如果你要增加一个气体、一个容器内气体的压力的方法呢，有几种。第一个，让里面的气体会变多。
第二个，你让个体积会变小；第三个，你让它温度提高，让它撞到机会会增加，碰的力量会变大。那不管是哪一种，都会想象得到，你的气体的速度变多，当然碰的机会就会变多；你的体积如果变小，当然碰的机会也会变大。如果你跑得比较快，撞的量。跑得比较快，温度会提得比较高，那当然也会碰撞就都会增加，因此它都可以增加我的反应速率。所以基本上对气体而言，压力如果变大，反应速率就会增加，就是我们压力对气体的影响，可以吗？可以。